どうも、宇宙やばいチャンネル中の人のキャベツです。今回は、毎年爆発する荒々しすぎる白色媒星を発見というテーマで動画をお送りしていきます。動画をお送りしていきます。で、白色媒星って一体何なのかという話なんですけど、まあ、太陽の質量の8倍以下の質量を持つ恒星というのは、その一生の最後に白色媒星という姿になって、恒星としての一生を終えるというふうに考えられています。で、この白色矮星っていうのは、その表面の温度っていうのはものすごく熱いんですけど、何が構成と違うかというと、その内部で核融合反応という反応を起こしていないということが違います。構成というのは自ら、その内部で、まあ、核の部分で核融合反応という反応を起こして、まあ、その核融合反応によって生じたエネルギーを使って、外側に光だとか熱だとか、そういったものを放出していると。ただ、この白色矮星に関しては、その内部で、核融合反応というものが起きていないので、え自らその熱源を、まあ、供給しているわけではないとえ。内部に熱源がないので、え徐々にこれが冷えていくだけということになります。で他にも悪色媒質の特徴としては、この地球とえ比べてみるとわかるんですけど、まあ、大体同じぐらいの大きさを持っていますで。それなのに対してえ、この地球の33万倍重い太陽とえ大体同じぐらいの質量を持つものがあります。まあ、この白色矮星のは個体差があるので一概には言えないんですけど、まあ、そんな感じですごく密度が高い天体だと,ということがわかりますでそんな、えー、密度がすごく高くて、まあ、それゆえに表面の重力っていうのがものすごい、えー、強い白色矮星という天体とでこちらの、はい、でかい恒星がありますけど、まあ、これは赤色巨星という恒星です、まあ、太陽ぐらいの質量を持つ恒星というのは年、まあ、を取ると徐々に膨張していってでこういった巨大で、まあ、温度が低い、まあ、つまりその外側からは赤く見える星になりますそういったその星の、えー、末期に差し掛かっている、えー、恒星のことを赤色巨星というふうに、まあ、カテゴライズしているんですけどそういった赤色巨星というのはこの表面の重力がすごく弱いんですね、まあ、例えば太陽も、えー、赤色巨星になるという話なんですけど、えー、その質量は落とさないまま、まあ、今の太陽の200倍から250倍ぐらいの半径にまで膨張していくというふうに考えられています、まあ、なので表面にかかる重力というのが、まあ、内側からの重力というのがものすごく膨張するたびに弱くなっていくんですねでそんな表面の重力が弱い赤色巨星と表面の重力が強い白色矮星が連星としてペアを組むとこの赤色巨星の表面がこの水素でだいたい形成されているんですけどそれが白色矮星の重力によって剥ぎ取られていって、で、この白色矮星の表面に降り積もっていくというふうに考えられています。で、そんな白色矮星の表面に降り積もった、まあ、ガスですね。まあ、大体水素なんですけど、そのガスというのが一定量に達すると、まあ、温度と圧力が上昇して、まあ、核融合反応が激しく起こって、えー、ついには大爆発を起こしてしまうというふうに考えられています。この表面にね、ガスが積もっていって、白色矮星の表面の温度と密度が上がっていって、で、今度その光線の中心で起こってたような、まあ、本当に高温、高圧力の環境になって、ついには核融合反応が起きるということですね。で、その爆発によって、白色矮星の表面の一部というものが吹き飛ぶというふうに考えられているんですけど、この白色矮星自体は無傷で残るんですね。なので、その後、ま,あ、また同じメカニズムで、えー、この恒星の表面の、えー、ガスというのをこの重力で剥ぎ取っていって表面に蓄積してで爆発で吹き飛ばしてまたそれを繰り返すというでそういったメカニズムで周期的に爆発を起こすようなこの白色矮星というのを回帰新星というふうに呼びますでこれどういった名前の意味かというと新星というのは爆発する天体というイメージなんですけどなんでこれ新星というかというと新しく星が出現した時のように爆発によって光り輝いて見えるという意味で新星という名前がついていて、そういった爆発が繰り返し起こるという意味で回帰新星という名前がついていますで。そういった回帰新星の爆発というのは、周期が早くても10年から100年に1回、まあ、そんなに頻度が高いものではない現象なんですけど、なんとそれが毎年のように爆発するという本当に荒々しい、希少の荒い白色矮星というのが見つかりました。でその白色矮星というのは、隣の、えーこの太陽系が属する銀河系という銀河があってでそこから250万光年
行われた場所にあるものすごい有名な銀河、アンドロメダ銀河の中で、えー、見つかりました。で、そのアンドロメダ銀河で見つかった、えー、爆発が毎年起こる白色矮星っていうのが M31N2008 の 12A というふうに名前が付けられています。まあ、ただ、えー、この名前すごく長いので、まあ、この僕がナレーションするときに関しては M31N というふうに名前を呼ばせていただきます。で、この爆発の頻度が高いっていうのは一体どういうことかというと、それだけ外側から多くのガスを降り積もらせていると。なので、その爆発する条件に達するほどガスが積もる速度が速いということなんですね。つまりこの白色矮星の質量が高いということになります。で、観測によって、この M31N という白色矮星の質量は太陽の 1.38 倍程度あるというふうに考えられています。で、この M31N なんですけど、毎年1回という超高密度の爆発をなんとこれまで数百万年にもわたって繰り返してきたというふうに考えられています。なので、えー、吹き飛ばされた表面のね、えー、降り積もったガスというのは外側に拡散していって、なんと400光年にもわたってそのガスというのが、ね、広がっているというふうに考えられています。まあ、これは想像図なんですけど、すごく、えー、綺麗ですよね。まあ、ただ、この白色矮星の近所に住む、まあ、恒星だとか、その恒星に属する惑星、っていうのは本当にこんなガスが外側からやってきて、もういい迷惑という感じですね。で、この白色矮星というのは、まあ、爆発によってね、降り積もった表面のガスの一部を吹き飛ばすというふうに考えられてますけど、まあ、一部その表面のガスを吹き飛ばしながらも、徐々にその表面というのは蓄積されていく。まあ、つまり、全体のその白色矮星の質量というのが少しずつ上昇していくというふうに考えられてます。で、この白色矮星というのは実は、この質量に限界があるんですね。で、この質量が太陽の 1.4 倍を超えたときに、まあ、今上昇させていってますけど、この質量が 1.4 倍を超えたときに、こうやって 1A 型超新星爆発という、もう本当に先ほどの爆発とは比にならないぐらいの大爆発が起きて、先ほどであれば表面の一部だけが爆発で吹き飛ぶということだったんですけど、今回はこんな感じで、ね、一瞬で拡散してしまいましたけど、この白色矮星自体もコッパみじんに粉々に砕かれてしまうような超絶大爆発が起きるというふうに考えられています。で、その爆発によって中心部にね、中性子星というさらに高密度な天体が残るというふうに考えられています。で、これどんな天体かというと、まあ、例えば先ほどの白色矮星と同じぐらいの大きさを持っていた地球。これと比べてももう圧倒的にちっちゃいのがわかりますね。まあ、直径でだいたい2、30km ぐらいしかない。本当にちっちゃな天体で、で、その天体の中になんと、太陽の 1. 何倍から 2. 何倍ぐらいの質量が詰まっているというふうに考えられています。で、まあ、この密度を例えるのに、だいたい1立方センチメートルっていう、まあ、本当にサイコロよりもちっちゃいぐらいの、本当に手のひらに収まるサイズで、なんと10億トンというね、凄まじい質量が詰まっているというふうによく例えられます。まあ、ちょっと話しとれたんですけど、先ほどの白色矮星ですね。先ほど紹介した M31N というね、太陽の 1.38 倍の質量を持つ、まあ、かなり質量の大きい白色矮星というのは、まあ、もう少しで質量が太陽の 1.4 倍、まあ、この質量の限界ですね。それに達して 1A 型超新星爆発を起こすかもしれないということなんですね。でこの爆発の初期というのは、本当にすごく貴重な瞬間であって、まあ、大体その爆発とか起きても、爆発した後になんか、あ、すごいここ輝いてんじゃん。見てみようみたいな。ね。それでなんか、あ、こんなこと起きてるんだみたいな感じで、観測をするということが大体なんですね。まあ、なので、爆発の瞬間から、爆発初期の現象を観測するというのは本当に貴重な瞬間なんですね。まあ、なので、その瞬間を収めるために、この白色矮星 M31N というのはものすごく注目度が高い天体となっています。はい、いかがでしたでしょうかまあ一年に一回というね、本当に宇宙規模で言えばあまりに短すぎる周期で、まあこの白色矮星というのは爆発するということなんですけど、それだけものすごい頻度でこの隣にある赤色巨星というのは質量を奪われ続けているということなんですね。まあ M31N に関してはもう数百万年間ずっと質量を奪い続けているということなので、まあ、なんだかこの赤色巨星に関してすごくかわいそうに思えてきました。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。宇宙やばいチャンネル、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。